la clave es disfrutar lo que uno hace, no tanto hacer lo que uno le gusta, porque hay sus diferencias. Por ejemplo, hay muchos músicos desdichadamente que son excelentes músicos, pero que no disfrutan la música, la padecen. ¿Por qué? Porque tienen una adicción al alcohol o a las drogas o tienen muchos problemas económicos, en fin. Entonces, eh, uno ne no necesariamente lo que a uno le gusta lo disfruta. ¿sí? Mucho de la clave es lo que uno hace, sea lo que sea, sea músico, sea el trabajo que sea, es poderlo disfrutar. ¿sí? Y porque es que la, cuando uno está disfrutando de las cosas, uno tiene la sensación de que está la, viviendo la vida plenamente. Eh, entonces, nada, en mi caso, na, no, no podría disfrutar si yo, por ejemplo, eh, toco, me pagan eh, por tocar, pero después no llego a casa, sino que me pierdo en el camino y después aparezco sin un peso, en fin, eh, empezaría a sufrir a mi familia, yo sufriría, en fin, no estaría disfrutando lo que haría. Entonces, mucho de la clave en la vida, y esa es, digamos, la máxima en la salud mental, es disfrutar lo que se hace. ¿sí? Y para disfrutar lo que se hace, no necesariamente tiene que uno eh, ganar mucho dinero. Si uno, por ejemplo, si yo me comparo, con artistas muy famosos, ¿sí? sea de un instrumento, cantantes, en fin, muchos de ellos no disfrutan lo que hacen. Eh, muchos de, dicen, por ejemplo, yo que no daría por, creo que se lo oí a Juanes, que no daría yo por pa, caminar por la playa y tomarme un cafecito, en fin, sin la cosa de la fama. ¿sí? Mm, George Harrison también decía eso, yo quería ser exitoso pero no ser famoso porque es que la fama tiene mucho de sufrimiento, de pérdida de la individualidad, de la compañía, de la, de la privacidad, en fin. Entonces, eh, el, mucho es de eso, es, es, es disfrutar lo que se hace, hacerlo bien, eh, aprovecharlo al máximo ¿sí? y sentir que eso, que se está viviendo plenamente. Bueno, hay muchos músicos que dicen, yo quiero vivir de la música, ¿sí? Entonces, si usted quiere ir de la música, sí, establezca tres cosas, compromiso, disciplina, abandonar viejos hábitos, para que lo logre, ¿sí? Sí, esas son claves. Compromiso, ah, sí, que si usted va a tocar el saxofón, se tiene que comprometer con él y hay que estudiar. Y mínimo son cuatro horas diarias de estudio, incluidos sábados y domingos, ¿sí? Los grandes intérpretes de, o del saxofón o de la guitarra o de un violín, en fin, tocan 16 horas diarias, por eso son grandes concertinos, pero es que eso es Paco de Lucía, alguna vez lo decía, cuando le, le preguntan, ah, es que usted ha sido muy exitoso, y él decía, pues si tener éxito es tocar la guitarra 16 horas diarias, bueno, sí, tengo éxito, entonces, compromiso, que usted compromete a estudiar, pues, a, a, a tocar y a tocar y a tocar y a, y a no nunca parar en ese sentido, en el estudio. Eh, disciplina es que a tal hora, ¿sí? empiezo, eh, trabajo tanto tiempo, eh, si voy a cumplir un compromiso, disciplina, ser muy puntual, ¿sí? estar bien presentado, eh, ser amable, en fin, todo este tipo de cosas. Y abandonar viejos hábitos, hay muchos hábitos que una persona debe abandonar para dedicarse ¿sí? profesionalmente, en este caso un instrumento. Viejos hábitos como, ah no, pues que eh, también me gusta mucho eh, el fútbol, ¿sí? eh, o me gusta mucho la guitarra, bueno, entonces decídase pues, decídase, ¿sí? ¿qué es lo que quiere? A veces hábitos que no son buenos, ¿sí? eh, no dormir bien, ¿Sí? Eh, tratar negligentemente las cosas, creer que se tiene todo el tiempo en la vida para hacer las cosas. Dedico las mañanas para empezar a buscar nuevos temas para tocar. ¿Uno cómo hace para tocar nuevos temas? Eh, tiene uno que escuchar la radio, ¿sí? pero básicamente no necesariamente la radio que se llama comercial, hay eh, programas de entrevistas, en fin, en donde uno sabe que eh, van a poner, por ejemplo, lo que está sonando eh, en el mundo. ¿sí? Por lo general son los viernes donde se dan esos especiales, entonces uno se dedica como a investigar, a escuchar y empiezo a hacer un, un trabajo que es de preproducción 
de empezar a, a, a buscar, sea las partituras o sea el acompañamiento musical, empezar a mirar eh, cómo quedaría mejor eh, si, con, con qué saxofón, en qué altura. Eh, eso eh, en, en las mañanas, las mañanas también la dedico para contactar clientes, ¿sí? para, eh, a nivel de, de redes, a nivel telefónico, o sea, para vender, para trabajar. Muchas veces también salgo a visitar clientes porque eh, este asunto de, del negocio de la música y, y más cuando uno está, digámoslo así, como dicen en Colombia, independiente, ¿sí? entonces a uno le toca ponerse en todos esos asuntos, uno no, simplemente no puede decir, no, me siento a esperar a que me llamen, sino que uno tiene que buscar, ¿sí? promoverse, eh, hablar, estos espacios, por ejemplo, estas oportunidades de entrevistas son geniales porque le llegan a personas que, que uno, uno nunca sabe a dónde va a llegar y, y a quién le va a sonar el oído, entonces es muy importante estar haciendo esas actividades, por lo general eso lo hago en la mañana, en las tardes, me dedico a estudiar el instrumento, ¿sí? a estudiar la técnica y a empezar a montar temas nuevos ¿sí? y, y empiezo a trabajar. Bueno, este negocio a, a veces las personas creen algo que no necesariamente es así, se cree que uno siempre trabaja es en la noche y que está uno trasnochando o que se trabaja los fines de semana no necesariamente, muchas veces yo toco a las 6 de la mañana en una empresa porque las empresas, por ejemplo, las grandes empresas que hacen eventos para sus empleados hacen actividades, muchas veces de motivación, de información, en fin, a primera hora de la mañana entonces hacen una actividad de una, dos horas y listo, todo el mundo a trabajar ¿sí? entonces muchas veces a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde, 7 de la noche 10 eh, de la noche, eh, el fin de semana, en fin. Eh, el formato que yo, que yo desarrollo es un formato que no es de parranda o como de discotecas o como de, de, de la noche alta, ¿sí? sino que eso son programas más de principio de la noche o de la tarde, eh, que buscan es más como eh, acompañar un momento, generar una experiencia con las personas agradable. Mm, pero claro, uno siempre tiene que estar listo y dispuesto, ¿sí? Eh, cuando se trabaja, le pasa lo mismo que a cualquier trabajador independiente, uno no tiene horario, no tiene día de descanso específico. A mí me encanta cuando el día de descanso es el lunes, ¿sí? Porque, bueno, hubo en trabajo, descanso no el lunes. Pero uno no puede decir, no es que como es diciembre no trabajo, no, con mayor razón hay que trabajar. No, como es que es un puente, no, no, hay que trabajar, porque esa es la característica de todas las personas que nos toca, digamos, rebuscarnos la vida, ¿sí? ser independientes, uno no tiene horario, ni fecha en el calendario, en fin. Eh, y en alguna entrevista que le hacían, en un documental, estaba viendo ese documental de Chico Corea y... Y a él le, le, le hacían la pregunta a unos jóvenes estudiantes que cómo hacían para vivir de la música como vivía él. Y entonces les decía, y, él, y eso a mí me inspiró y, y creo que a otras personas les puede inspirar. Entonces él decía, y, y yo lo confirmo, es no piensen vivir de la música, piensen hacer música, ¿sí? Piensen hacer música, haga lo que usted ama, ¿sí? Disfrútelo al máximo, el dinero viene detrás. Thank you.